தொழிற்சாலை கள்ளிக்குடியில் கட்டப்பட்டு பயன்பாட்டில் இல்லாத காய்கறி சந்தையில் கொரோனாவை ஆய்வு செய்வதற்கான மையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது இதுகுறித்த கூடுதல் உரங்களை திருச்சி தலைமை செய்தியாளர் மகேஷிடம் கேட்கலாம் மகேஷ் தற்போது இந்த காய்கறி கூடம் ஆய்வுக்கூடமாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறது இதற்கான என்னென்ன பணிகளை செஞ்சிருக்காங்க உரங்கள் என்ன ஆஸ்லி திருச்சி மதுரை புறவழி சாலையிலே கள்ளிக்குடி என்கிற பகுதியிலே எழுபத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலே பத்து ஏக்கர் பரப்பளவிலே எழுநூறுக்கு மேற்பட்ட கடைகள் இருக்கின்ற வகையிலே காய்கறி மொத்த விற்பனை சந்தையானது தொடங்கப்பட்டது இது தொடங்கப்பட்ட திருச்சியிலே மக்கள் நெரிசல் மிகுந்த இருக்கிற காந்தி சந்தையை இடமாற்றுவதற்காக ஒரு மாற்று முயற்சியாகத்தான் இதை கட்டினார்கள் ஆனால் வியாபாரிகள் போதிய ஆர்வம் காட்டாததினால் திறந்து இரண்டு ஆண்டுகளை கடந்தும் இது பயன்பாட்டில் இல்லாமலே இருக்கிறது இந்த நிலையிலே கொரோனாவுடைய தாக்கம் அச்சுறுத்தல் மிக அதிகமாக இருக்கிற இந்த சூழலிலே திருச்சி அரசு பொது மருத்துவமனையிலே முப்பது பேர் படுக்கை வசதிகள் கொண்ட முப்பது பேர் படுக்கைகளுடன் கொண்ட ஒரு சிறப்பு மையம் தொடங்கப்பட்டு செயல்பாட்டில் இருக்கிறது இதற்கிடையே வெளிநாட்டிலிருந்து தமிழ்நாட்டின் மையப்பகுதியாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் சுற்றுலா வருகின்றவர்களும் ஆன்மீக சுற்றுலா வருகின்றவர்களும் வெளிநாட்டிலிருந்து அதிக அளவில் வருகின்றார்கள் வெளிநாட்டிலிருந்து அதிகமான வரு வருகின்ற காரணத்தினால் வெளிநாட்டவர்கள் தான் அதிகமாக இந்த அறிகுறி தொற்று தெரிகிறது முதலில் கண்டறியப்படுகிறது திருச்சியை பொறுத்த வரைக்கும் இது வரைக்கும் பதினேழு பேர் இந்த அறிகுறியோடு திருச்சி அரசு பொது மருத்துவமனையிலும் இங்கே அமைக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த சிறப்பு சிகிச்சை மையத்திலும் சிகிச்சை பெற்றிருக்கிறார்கள் அதில் பதினைந்து பேர் எந்த அறிகுறியும் இல்லை என்கிற ஒரு நல்ல செய்தியோடு நலமோடு வீடு திரும்பியிருக்கிறார்கள் ஒரே ஒருவர் மட்டுமே திருச்சி அரசு பொது மருத்துவமனையிலே ஒரு மாணவர் கேரளாவை சேர்ந்தவர் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார் அவருக்கு இன்னும் உறுதி செய்யப்படவில்லை தற்பொழுது இந்த கள்ளிக்குடி மொத்த காய்கறி சந்தையிலே தற்காலிகமாக அமைக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த சிறப்பு மையத்திலே நேற்றைய தினம் ஒரு பொன்மணி சிகிச்சை பெற்றார் அவருக்கு எந்த அறிகுறியும் இல்லை நலமோடு அவர் வீடு திரும்பினார் தற்பொழுது நாம் இந்த நேரலையை கொடுத்து கொடுக்கின்ற கொடுத்து கொடுத்து இந்த வினாடியிலே தற்பொழுது ஜெர்மனியிலிருந்து திருச்சி விமான நிலையத்திற்கு வந்த ஜெர்மனிக்கு சென்றுவிட்டு திருச்சி விமான நிலையத்திற்கு வந்த ஒரு பயணியை தற்பொழுது அனுப்பியிருக்கிறார்கள் அவருக்கு காய்ச்சல் சற்று அதிகமாக இருக்கிறது கொரோனாவுக்கான அறிகுறி இருக்கலாம் என்கிற சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் தான் அவருக்கு எந்த உறுதியும் செய்யப்படவில்லை கொரோனாவாக இருக்கலாம் அறிகுறி இருக்கிறது என்று முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக தற்பொழுது அங்கே அமைக்கப்பட்டிருக்க சிறப்பு சிகிச்சை மையத்தில் அவர் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறார் தற்பொழுதுதான் உள்ளே சென்று கொண்டிருக்கிறார் இந்த மையத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கல்லுக்குடியில் இருக்கிற சிறப்பு மையத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எழுபத்தி ஐந்து படுக்கைகளை கொண்ட இரண்டு தளங்களிலே இந்த சிறப்பு சிகிச்சை மையமானது அமைக்கப்பட்டிருக்கு இரண்டு மருத்துவர்கள் உள்ளிட்ட பதினைந்துக்கும் மேற்பட்ட மருத்துவ குழுவினர் தயார் நிலையில் இருக்கிறார்கள் ஒரு நூற்றி எட்டு அவசர ஊர்தியானது இங்கே தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டிருக்கு துப்புரவு பணியாளர்கள் அவ்வப்போது இரண்டு மணி நேரத்திற்கு ஒரு முறை இந்த பகுதி வளாகம் முழுக்க கிருமி நாசினிகளை கொண்டு சுத்தப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள் நோய் தொற்று ஏற்படாத வகையிலே அவர்களுக்கும் முக கவசமெல்லாம் வழங்கப்பட்டு அந்த பணியிலே ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் அந்த துப்புரவு தொழிலாளர்கள் தான் தற்பொழுது இருக்கிற காட்சியை பார்க்கலாம் துப்புரவு தொழிலாளர்கள் தொடர்ந்து இந்த பகுதியை வளாகம் முழுவதுமாக கிருமி நாசினியை செலுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் இரண்டு மணி நேரத்துக்கு ஒரு முறை இந்த பகுதி முழுக்க தெளித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த தெளிப்பு பணியிலையும் நான்கு தொழிலாளர்கள் தொடர்ச்சியாக ஈடுபடுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் மருத்துவர்கள் அந்த வளாகத்தில் இருக்கிறார்கள் தற்பொழுது ஜெர்மனியிலிருந்து வந்திருக்கிற அந்த பயணிக்கான பரிசோதனையை அவர்கள் மேற்கொண்டிருக்கிறார்கள் மிக விரிவான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளோடும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளோடும் திருச்சியில் மட்டுமே நூற்றுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் சிகிச்சை பெறுவதற்கான வசதியோடு இருக்கிறார்கள் ஆனால் தற்பொழுது வரை இரண்டு பேர் மட்டுமே மருத்துவமனையிலே சிறப்பு மையத்திலையும் சிறப்பு பிரிவிலையும் சிகிச்சை பெற்று தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இரண்டு பேருக்குமே உறுதி செய்யப்படவில்லை சந்தேகத்திற்கிடமாக தனியாக கண்காணிப்பிலையும் சிகிச்சையும் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது ஆஸ்லி நிஜமாக மகேஸ்வரன் திருச்சியை பொறுத்த வரைக்கும் கள்ளிக்குடி பகுதியில் புதிதாக அந்த ஆய்வுக்கூடு அமைக்கப்பட்டு கொரோனா அறிகுறியுடன் வருபவர்களை பரிசோதித்து வருகிறார்கள் விரிவான உரங்களை வழங்கி அமைக்க நன்றி கொரோனா வைரஸ் காரணமாக புதுச்சேரியில் உள்ள சுற்றுலா தலங்கள் மால் திரையரங்குகள் போன்றவை மூடப்பட்டிருக்கின்றன பேருந்து நிலையம் எல்லைப் பகுதிகள் என முக்கிய பகுதிகளில் எந்த ஒரு மருத்துவ பரிசோதனையும் நடைபெறவில்லை கூடுதல் உரங்களை செய்தியாளர் இளவுமுதன் தர கேட்கலாம் இளவுதன் பாண்டிச்சேரி பொதுவாக சுற்றுலா பயணிகள் அதிகம் வரக்கூடிய இடம் இந்த இடத்துல மருத்துவ பரிசோதனைக்காக குழுக்கள் அமைக்கப்படலைங்கிற செய்தி வந்திருக்கு எந்த அளவுக்கு உண்மை ஏன் இங்கெல்லாம் குழுக்கள் அமைக்கப்படவில்லை ஏன் சோதனை நடைபெறவில்லை ஆக்சுவலி புதுச்சேரியை பொறுத்தவரை புதுச்சேரி என்பது ஒரு சுற்றுலா நகரம் இங்கு வந்து வெளி மாநிலத்தவரும் வெளி மாநில வெளிநாட்டவரும் அதிக அளவில் வருவது வழக்கம் இதற்கு அது குறிப்பாக ஏப்ரல் மார்ச் மற்றும் மே மாதங்களில் வந்து பெருவளவில் சுற்றுலா பயணிகள் நம்ம காண முடியும் பிரான்ஸ் நாட்டிலும் பல சுற்றுலா பயணிகள்
மற்றும் ரயில் நிலையம் ஆகிய பகுதிகள் வெறிச்சோடிதான் காணப்படுகிறது காரணம் சுற்றுலா பயணிகள் வருகை முற்றிலும் குறைந்திருக்கிறது ஒரு சில இடங்களில் மட்டுமே ஒரு ஒன்று இரண்டு சுற்றுலா பயணிகள் இருக்கிறார்கள் அவர்களும் வெளி மாநிலத்திலிருந்து வந்தவர்கள் இப்ப புறப்பட தயாராக இருக்கிறார்கள் இவர்கள் விமானம் மற்றும் ரயில் நிலையங்களில் பாதுகாப்புடன் உரிய மருத்துவ சோதனை பிறகு அனுப்பப்படுகிறார்கள் இது மட்டுமல்லாமல் புதுச்சேரியின் மால் மற்றும் வர்த்தக பகுதிகள் அனைத்தும் திரையரங்குகள் அனைத்தும் மூடப்பட்டுள்ளன இதே போல பூங்கா மற்றும் வந்து மக்களுடைய பொழுதுபோக்கு இடங்களில் வந்து எங்கும் நம்ம மக்கள் நடமாடதை பார்க்க முடியவில்லை புதுச்சேரி எல்லை பகுதியில் மருத்துவக் குழு அமைக்கப்படும் என்று அரசு அறிவித்திருந்தாலும் எந்த ஒரு இடத்திலும் மருத்துவ பரிசோதனை நடத்தப்படவில்லை நாம் குறிப்பிட்டு சொல்லுவோம் என்றால் பேருந்து நிலையம் ரயில் நிலையம் மற்றும் எல்லைகளில் எங்கும் மருத்துவக் குழு இல்லை இதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்படவில்லை என்பது முதலமைச்சரின் அறிவித்த போதும் அவர் சுகாதாரத்துறை இயக்குநர் அறிவித்திருக்கிறார் இன்று முதல் மருத்துவக் குழுக்கள் ஆங்காங்கே புதுச்சேரி நிலையில் இருக்க வேண்டும் என்றும் அறிவித்திருக்கிறார் இது மட்டுமல்லாமல் புதுச்சேரியின் பக்கத்தில் உள்ள சர்வதேச நகரமான ஆரோவில் வந்து மூடப்பட்டிருக்கிறது அரவிந்தர் ஆசிரமம் மூடப்பட்டிருக்கிறது மணக்குள விநாயகர் கோயில் வழிபாட்டு தளத்திற்கும் பல்வேறு கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன இது கிட்டத்தட்ட புதுச்சேரியை பொறுத்தவரை ஒரு ஊட ஊரடங்கு உத்தரவு போல் காணப்படுகிறது ஆசி நிச்சயமாக இளம் முதன் சுற்றுலா பயணிகள் அதிகம் வந்து செல்லக்கூடிய புதுச்சேரியில் மால்கள் திரையரங்குகள் சுற்றுலா தலங்கள் அடைக்கப்பட்டிருக்கின்றன ஆனால் அங்கு மருத்துவ பரிசோதனைக்காக குழுக்கள் எதுவும் இல்லை இது ஒரு மிகப்பெரிய குறைவாகவே பார்க்கப்படுகிறது உரங்களை விழிவாக வழங்கியமைக்கு நன்றி பிலிப்பைன்ஸில் சிக்கித் தவிக்கும் தனது மகளை மீட்க மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மாணவியின் தந்தை வலியுறுத்தியுள்ளார் திருச்சி மாவட்டம் வளநாடு பகுதியைச் சேர்ந்த நிறைமதி என்பவர் பிலிப்பைன்ஸில் மருத்துவ படிப்பு பயின்று வருகிறார் அந்நாட்டில் கொரோனா வைரஸ் மற்றும் பறவை காய்ச்சல் வேகமாக பரவி வருவதால் தமிழகத்தை சேர்ந்த நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் அச்சத்தில் இருக்கிறார்கள் மேலும் பிலிப்பைன்ஸில் உள்ளோர் இந்தியா வரக்கூடாது என மத்திய அரசு உத்தரவிட்டதால் அவர்கள் தாயகம் திரும்ப முடியாமல் தவித்து வருகின்றனர் இந்த நிலையில் அங்கு பயிலும் தனது மகள் உட்பட அனைத்து தமிழர்களையும் மத்திய அரசு தனி விமானம் மூலம் மீட்க வேண்டும் என அவரது தந்தை சபிபுல்லா வலியுறுத்தியிருக்கிறார் இந்தியாவில் அனுமதி இல்லாதுங்கிறாங்க அவங்க அங்கே போர்டிங்லேயே நிறுத்திடுறாங்க இன்றைக்கி கூட அந்த காலேஜிலேருந்து ரெண்டு பேர் நாலு பேருக்கு மேலே போயிருக்காங்க போனவங்களாம் ஏர்போர்ட்லேயே போர்டிங்கில் வந்து கேன்சல் பண்ணி உங்கள் நாட்டில் அனுமதி இல்லை அதனால் நாங்கள் போர்டிங் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லி திரும்ப அனுப்பிட்டாங்க அதனால் அவங்க வரணுன்னா ஒரே வழி மத்திய மாநில அரசுகள் முயற்சி பண்ணி தனி விமானம் ஏற்படுத்தினா ஏற்படுத்தினா மட்டும்தான் அவங்க வர முடியும் கொரோனா பாதிக்கப்பட்டவர்களை தனிமைப்படுத்தி வைப்பதற்கான படுக்கை வசதிகளை தயாராக வைத்திருக்க தனியார் மருத்துவமனைகளுக்கு மத்திய அரசு அறிவுறுத்தியிருக்கிறது இதுவரை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை தான் எனவும் முன்னணி தனியார் மருத்துவமனைகள் பலவும் அரசுடன் இணைந்து பணியாற்ற விருப்பம் தெரிவித்துள்ளதாகவும் அரசு தெரிவித்திருக்கிறது தேவையற்ற பயணங்களை தவிர்த்தல் சாதாரண சோப்பு